हेलो फ्रेंड्स नैन पावनी सुधाकर माटडना अंदर की क्रिस्पी वेज कटेट एलाको चूपस्ता वेज कटेट चूप्चमान कामेंट पटे राम कोटेश्वर राव गार सो अंदकनी वीडियो अप्लना इंकन कल एला चूसे दी कलाई पी दाटो आई वेसको आई वेड़ा एलुपायल चीस कटे वेसको अलागे उल्लपय पचिमिपकाय चुकल कटक उपाय पचिमिपका वेसी को दौर वेपो इत चाला बहुत वेज कटेट पिलते चाल इष्ट तिंटर मेरे ट्रै च फ्रेंड्स उल्लपायल पचिमिपका फ्रई आई कोई मेगते सरपोमी इपड़ कैपम चटक ग्रीन कैपम इध हाफ कपा इधारी मिक्स गरी तो तिपो इंतरगा फुल कुर्ला जस्ट लाइट कुकते सरपोमी यह कैपम को मग्गना इपू क्यारे तुरम क्यारे तुरमको इला पक्न पेना अभी कप हाफ कप क्यारे तुरम दींट ये कुरगा क्यारे कैपम कैबेजी याडा इंका पच बटाने उसे अभी ग्रीन बटाने दरकुद कदा मार्केट अभी याडी इंका बहुत नैन कैपम वैसा क्यारे वैसा इपू कैबेजी सन्ग कटेपेक कैबेजी इधर हाफ कप इकोड़े बाग मिस्टेस गरी तो अंत यह वर्षाकाल कदा मिलाट वेरईटी वेरईटी स्ना ईटम्स चूपस्ता टेस्ट एलाो ना कामेंट पटी चूसर कुरगा मग्गनाई कदा इप्ड पस उ कम को मिरी पड़ी वेक इष्ट को स्पैसी कावाले इंको गरम मसाला याडु नसु सा इप्ड कम ब्लैक पेपर पौडर मिरी पड़ेसा ये वैसी बाग मिक्स गर तो कल मत माला मुक्ल जस्ट को लाइट कुकते सरपोमी चूसर इन वैसे इप्ड गर तो मैं सारी कलपेक इधर लोना स्टफिंग कोसमन इधर तैयार चुस्को पक्न पे मैं कटेट रेडी चुस्क चूसर इपड़ी वैसी सारी कलपे मूत पेटे उचा और चक्कर मग्गिपता है पकर जस्ट वन टू वन आर् टू मिनट्स उूत पेटा वन आर् टू मिनट तरह तीस चूँ मग्गिपोना गेट तो कल चक् इला मिक् मत कल मग्गिपोना इप्ड मेन इंपारटेंट पोटाटो इन पोटाटो वेट मूल में मरीत टेस्ट वस्तु मन की इधर असल स्कीक टू पोटाटो तस्को चुके दिन पट्टीस मेत स्मैशेको स्मैशेको आ पोटाटो वैसे पोटाटो असल वाटर उड़कू फुल ड्रई उ चूसर इला स्मैशेको उड़कपेको बंगाल दबनी इला स्मैशे इंदो वे वेसोस मत कलो इधर असल मिस्क पोटाटो वेट मूल में मंच टेस्ट वो दींट एम वाटर लेकिन चक्कर इला ड्रई अवाली कर्री मत इला रेडी से मूत पे जस्ट वन मिनट चालू चूसरा चक् मिक् रेडी आईपैं मन लोन स्टफिंग अंत रेडी उंका मैं कटेटा इन मन इत ग तो तिपे चल रे वरक प्लेट चल रे पेटेको पूर्ति चल रे चूसारा इप दीं ब्रेड पौडर ब्रेड स्लैट्स वाट मिक् इला पड़ी ब्रेड पौडर तीस दी ओल ब्रेड करेक्ट सैटी ब्रेड ने इला फोर स्लैटेको मतलब इला पौडरलाको इपू आ पड़ी कप इंदे इंदा मैं तैयार पे कर्री वैसी बाग मिक् आ ब्रेड पौडर अंत इंदो कल चक्कर चत तो बा कल चूसा मिक्स मोतम का मेटीरियल को पलचना को शन पिं वेड़को कल पलचन अवकूद चक् इला गिट्ट और पलचना अच्छे मत कंगार पड़क दाटो को शन पिंड वेपो कल कटे सैटी चूसर इप्ड मैं कटेट रेडी से इला चत इला उत्को इला कटेट षे रौं पर्वे स्क्वे इष्ट ये षे कटेट इला उत्को 
ఇలా చెత్త ఇలా ప్రెస్ చేసుకుని చక్క పక్కన పెట్టుకోండి చూసారా రౌండ్గా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఈ టైప్లో పైన కొంచెం సన్నగా వచ్చేటట్టు చూసుకోండి ఇలా చెత్త ప్రెస్ చేసుకుంటే మీకు మంచి షేప్ వస్తాయి అన్నీ మొత్తం అంతా ఇలా కట్లెట్స్ అన్నీ చేసుకుని పక్కన ప్లేట్లో పెట్టేసుకోండి ఇందులో వెజిటేబుల్స్ వేస్తాం కాబట్టి మంచిగా ఉంటుంది బాగుంటుంది కూడా హెల్త్ కూడా మంచిది క్యాబేజీ మంచిది క్యారెట్ మంచిది కాబట్టి మీరు కూడా ట్రై చేయండి క్యాప్సికమ్ ఇలా మీకు పచ్చి బటానీ ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ యాడ్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది చూసారా అన్నీ ఇలా కట్లెట్స్ ఇలా మంచి షేప్లో చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం మీకు ఒకటికి రెండుసార్లు ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే మీరు చేసేటప్పుడు మీకు సరిగ్గా రాకపోతే మనం తిట్టుకోకండి అందుకని ఒకటికి రెండుసార్లు చూపిస్తున్నాయి ఏంటి అబ్బా ఈవిడ ఇన్నిసార్లు చూపిస్తుంది అనుకోకండి స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చక్కగా చూడండి ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి అవి మీకు కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుందని నేను చూపిస్తున్నాను మీరు ఇలా ఒత్తుకునేటప్పుడే చక్కగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మనం డీప్ ఫ్రై చేసినప్పుడు విడిపోతాయి అనమాట ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి మైదా పిండి తీసుకున్నాను ఒక కప్పు మైదా పిండి తీసుకుని దాంట్లో వాటర్ పోసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకోండి ఈ కట్లెట్స్కి పైన్ కోటింగ్ అనమాట మైదా పిండి వేసి దాంట్లో వాటర్ కలిపి చక్కగా మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి మీ కట్లెట్స్కి సరిపడా మీరు ఎన్ని చేసుకుంటారో ఆ కట్లెట్స్ సరిపడా ఇలా లిక్విడ్ లాగా మైదా పిండి చేసుకుని దాంట్లో వాటర్ వేసి చక్కగా మిక్స్ చేసి చూసారా ఇలా పల్చగా దాన్ని పక్కన పెట్టుకోండి అలాగే ఇందా అక్కడ మన బ్రెడ్ పొడి ఉంది కదా కొంచెం అందులో మిక్స్ చేసాం అలాగే అది ఒక కప్ పక్కన పెట్టుకోండి ఆ పొడి చూడండి ఇప్పుడు ఇందాడ మన కట్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని ఇందులో ఈ మైదా పిండిలో ఇలా డిప్ చేయండి చక్కగా అదంతా పైన్ కోటింగ్ లాగా రావాలి ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకెళ్ళి బ్రెడ్ పొడిలో చక్కగా మొత్తం కల్ అది పైన ఇలా స్ప్రింకిల్ చేసుకోండి చల్లుకోండి బ్రెడ్ పొడి అంతా చక్కగా చల్లేయండి కట్లెట్ పైన మీకు పైన మంచి క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది ఈ బ్రెడ్ పొడి చల్లడం మూలంగా చూసారా ఆ కట్లెట్ తీసుకుని మైదా పిండిలో డిప్ చేసి మైదా పిండి లిక్విడ్ ఉంది కదా అందులో చక్కగా ఇలా డిప్ చేయండి రెండు టూ సైడ్స్ చక్కగా డిప్ చేసి తర్వాత బ్రెడ్ పొడి చల్లేసుకోండి చూస్తున్నారా సేమ్ ఇలాగే చేయండి పైన్ కోటింగ్ అనమాట మనకి వెజ్ కట్లెట్స్కి పైన క్రిస్పీనెస్ కోసం ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మర్చిపోకండి మైదా పిండి లిక్విడ్ దాంట్లో డిప్ చేయడం బ్రెడ్ పొడి చల్లేసుకోవడం ఇలా అన్ని కట్లెట్స్ని చేసేసుకుని మైదా పిండిలో డిప్ చేసి బ్రెడ్ పౌడర్ని దాని మీద ఇలా పౌడర్ని జల్లేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోండి అలా అన్ని కట్లెట్స్ని తయారు చేసి ఒక పక్కన ప్లేట్లో పెట్టేసుకోండి అలాగే కళాయి మీద ఆయిల్ పెట్టేయండి అది వేడెక్కుతుంటుంది చూసారా ఇలా అన్ని అన్ని కట్లెట్స్ రెడీ అయిపోతున్నాయి బ్రెడ్ పొడి పైన చక్క మీకు క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది ఆయిల్ వేడెక్కేసింది సిమ్లో పెట్టుకోండి కంపల్సరీ ఇలాంటి ఏ ఫ్రై చేసినా మీరు హైలో పెట్టద్దు హైలో పెట్టారంటే లోన పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది పైన ఎగిపోద్ది సిమ్లో పెట్టి మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోండి ఇది మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ సిమ్లో పెట్టేసి పోయి ఇప్పుడు చక్కగా ఒక్కొక్క కట్లెట్ వేసేయండి వెంటనే గెరిటి మాత్రం అస్సలు పెట్టకండి విడిపోతాయి గెరిటి పెట్టి తిప్పేయకండి చక్కగా ఇలా స్లోగా వేసేసి సిమ్లో పెట్టేసి ఫ్రై చేసుకోండి అసలు గరిటి పెట్టొద్దు వెంటనే ఒక వన్ మినిట్ అయ్యాక ఆయిల్ ఫ్రై అయినాక మాత్రమే గరిటితో కలపండి ఆయిల్ వేడెక్కేసింది కదా చూసారు చక్కగా ఎగిపోతున్నాయి సిమ్లో పెట్టి మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోండి అసలు కంగారు పడొద్దు మీరు చూసారు కదా చూస్తానికి ఈజీగానే ఉంటుంది మొత్తం ఎక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు చూపించాను ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చక్కగా అంతా చూసి మీరు కూడా ఇలాగే ట్రై చేయండి చాలా బాగా వస్తాయి వెజ్ కట్లెట్స్ పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికీ ఇష్టమైన మంచి స్నాక్ ఐటమ్ ఇది వెజిటేరియన్ వాళ్ళకైతే ఇంకా సూపర్ స్నాక్ ఐటమ్ చూసారు ఇలా టర్న్ చేసుకోండి కొంచెం మేగాక మాత్రమే గరిటి పెట్టి తిప్పుకోండి ముందే మాత్రం తిప్పొద్దు అస్సలు బాగోవు మీరు ఎంత కంగారు పడినా ఎంత ఆరాటు పడినా ఆడ కంగారు పడితే మొత్తం పాడవుతుంది తప్ప మీకు రెసిపీ సరిగ్గా రాదు అందుకని వంట చేసేటప్పుడు ఓర్పు కంపల్సరీ ఉండాలి మా అమ్మ ఎప్పుడు చెప్పేది అసలు కంగారు పడద్దు ఓర్పుగా చేసుకోండి అప్పుడే మంచి టేస్టీగా రుచిగా వస్తాయి వంటలో చూసారా ఈవినింగ్ టైం ఇలాంటి రెసిపీ తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది అదే వర్షాకాలంలో చలికాలంలో అయితే ఇంకా బాగుంటుంది మన ఫ్రై అయిపోయినాయి వెజ్ కట్లెట్స్ మంచి గోల్డ్ కలర్లోకి వచ్చేసినాయి చూసారా ఇలా బాగా గోల్డ్ కలర్లోకి వచ్చినాక మనం టిష్యూ పేపర్ వేసిన ప్లేట్లోకి తీసేసుకోండి మన రెడీ అయిపోయినాయి వెజ్ కట్లెట్స్ 
చూస్తారా అంత చూస్తానికి చూస్తుండే ఎంత బాగుందంటే ఇంకా తింటే ఇంకా బాగుంటుందండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో అంతా చూసేసి మీరు కూడా ట్రై చేసేసి ఎలా ఉంది నాకు కామెంట్ పెట్టండి ఆ ఏగిపోయినాయి ఇంకొన్ని వేస్తున్నాను కట్లెట్స్ ఇలా ఆయిల్లో వేసి సిమ్లో పెట్టి చక్క వెంటనే గరిట్ పెట్టకుండా స్లోగా తిప్పుకోండి మన క్రిస్పీ క్రిస్పీ వెజ్ కట్లెట్ రెడీ అయిపోయింది ఇలా సాస్లోకి టమాటా కచ్చప్ అయితే బెస్ట్ కాంబినేషన్ అందరు ఇలా స్నాక్ ఐటెం కదా అదే యూజ్ చేస్తారు కదా చూసారా లోన్ చక్కగా ఉడికిపోయినాయి వెజిటేబుల్స్ పైన ఏమో క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఎంత బాగున్నాయో ఇలా సాస్లో ముంచి తీసుకుంటే ఉంటుందండి అద్దిరిపోతుంది అంతే మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి మరి అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు చేసేసి మీరు తినేయండి మీ పిల్లలకు పెట్టేయండి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయండి సూపర్ ఉన్నాయి అసలు మేమైతే బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మీరు కూడా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్